Oras natin mga kapatid, anim na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Happy, uh, perfect morning po sa inyo mga kapatid. Ako yung nagbabalik, Cheryl Cosim. At sa mga suki po natin na nakikinig na sa Radio 5, 92.3 News FM, sa mga nakatutok po sa isa pa nating tahanan na nanonood sa 1PH, Signal Cable Channel 6, and of course, yung nakatutok sa live streaming sa news5.com.ph and sa ating FB page. Sa Radio 5 at sa Perfect Morning, good morning po sa inyong lahat. Kamusta po ang inyong mga puso? Ayan. Kasi araw na ng mga puso, uh, buwan na ng mga puso next week. Mga kapatid, ang bilis ng panahon. Yan po ang gusto nating uh, pagtuonan ng pansin. Sa pagpasok po ng Heart Month, eh, sa, pag, sa malibang po sa pagiging uh, broken hearted, di ba? Meron yan, uh, broken, ano ba yung syndrome na yun, Doc? Uh, heartbroken syndrome. Tama ba ako? May ganun daw eh, na nakaka-apekto sa ating puso pag sobra ang emosyon na pinagdadaanan natin. Pero hindi po yan lang ang ating pag-uusapan. Yung pangunahing sakit po sa puso nating mga Pinoy. Inaanyayahan po namin kayong sumali sa ating talakayan. Mga kapatid, pwede po tayong kumonsulta sa ating eksperto. Abusuhin po natin. <laughs> sa pagkukonsulta ha, Ganun pong pag-abuso lamang. Maari po kayong tumawag sa amin mga kapatid sa 8633-0072. 8633-0072. Baka may mga sintoma, senyales kayong nararamdaman, eh hindi nyo pinapansin. Eh baka humauwi yan sa mas seryosong problema or senyales na pala po yan ng tinatawag na coronary artery disease. Ano ba itong coronary artery disease? Mamaya po pag-uusapan natin yan. Malibang po sa inyong pagtawag, maaari po kayo mag-post ng inyong mga katanungan sa aming FB page. Magtungo lamang po sa FB page ng Radio 5 92.3 News FM. And please follow and subscribe at ishare nyo po ang aming YouTube page, ang YouTube channel namin na Perfect Morning with Cheryl Cosim. At uh, para po pag-usapan natin kung ano nga po ba itong coronary artery disease at uh, ano ba yung mga sintomas nito. At bakit napaka common po nito sa ating mga Pinoy? Ano po? Ang uh, kasama po natin sa ating talakayan, isa po siyang cardiologist mula po sa De Los Santos Medical Center. Natuloy din. Ano? <laughs> hi, hi Miss Kitten. Ayan. At saka si Sir Raul. Hello po sa inyo. Si Dr. Edward Nino Gakurama. Ayan. Hello po, Doc. Ayan, Doc. Hi, I'm Cheryl. Hello. Okay. Good morning. Good morning. Saan ang probinsya yung Gakrama? Uh, Hindi ako naka-encounter ng ganyang last name. Uh, I'm from Cebu. Cebu. Yes, Ay, yung buntag. Saan ka ba mag-Cebuan? Uh, may buntag sa inyo, Tanan. Eh, lahat naman tayo may alam niyan eh. Meron ka bang mas anong uh, greeting kung talagang ano? Kung talagang pure Bisaya. <laughs> <laughs> Fake pala eh. No? Oh. Maayong buntag. Pero nakaka-uwi ka pa? Uh, vacations lang. Vacations lang. Kasi ko. sobrang dami. I'm sure ang dami yung pasyente. Pag uh, ganitong beginning of the year, kailan mas maraming pasyente? End of the year or beginning of the year? Or transition all year po. round? It's a transition. Uh, nagsisimula po siya end of December. Mm -hmm. And then going towards January. Totoo talaga po yun. Um, mm -hmm. We get so many coronary artery disease cases. Especially madaling araw. During the time of well, Christmas to New Year. Season. The holiday season talaga. Well, it's, um, it's really true. So hindi ka rin nakapagpahinga. Ang mga cardiologists busy pag holiday season. <laughs> ano, Doc? Yes. Uh -oh. oh, just before we came in, may tumatawag na naman po na ano po, uh, nangangailangan daw po ng immediate attention, atake sa puso. Atake uh, sa puso. Mm. Eh, pahesensya na po na sa amin si Doc. Pero I'm sure may mga marami po tayong cardiologist dyan sa De Los Santos Medical Center. Okay, pag-usapan po natin. Uh, gusto natin, sabi nga natin, bago tayo umabot, Uh, lahat po tayo nagkakaedad. At noong panahon ko, <laughs> I'm sure mas matanda ko sa'yo naman, siguro may git sampung taon, Dok. <laughs> ay, um, ang sinasabi nila, at saka siguro mas mga noon ang panahon, pag sakit sa puso, uh, uh, sakit yan na matatanda lamang, ba diba? Pag nagkakaedad na, sinasabi nila, dala ng old age. Pero maliban doon, abay, hindi na rin po ganun lamang, ano, Dok? Sabi nila, tama ba? Pabata na ng pabata ang uh, may problema sa uh, puso. Tama, tama, Ma'am Cheryl. Because yung coronary artery disease as the first topic, mm -hmm. talaga pong sakit po siya ng ugat. 
at okay. saka ugat na nagbibigay ng oxygen sa puso para po ito'y mag-pump at mag-function ng mabuti para magdala po ng oxygen sa buong katawan. So, kung ikaw po okay. ay, paano ba nagkakaroon ng paninikip o pag-sikip uh, ng ugat yes, para oo, magkaroon ka ng coronary artery oo. disease? Sa tagal natin dito sa mundo, yung kinakain natin, yung activities natin, so kung hindi ka masyadong nag exercise kung hindi ka masyadong aktibo, mahilig ka sa junk food, mahilig ka sa fast food, Ow. ang ibig ko lang po sabihin, <laughs> it doesn't matter, The age, of course, mas common ang mas may edad. Mm-hmm. Pero kahit po ngayon bata ay pwede pong magkaroon ng coronary artery disease. Especially po yung mga medyo on the heavy side, yung mm-hmm. mabibigat po mm-hmm. na akala natin nung bata sila ay cute. Oo, yes. lusog-lusog, nakakatuwa. Malusog. Pero oh, I really ganun. advise parents na hindi po natin hahayaan dapat because yung, yun nga po, bakit nga ba nagkakaroon ng artery disease? yun po yung cumulative na accumulate Ayun, po ng cholesterol. Oo. So, sa baagang edad pa lamang, actually, kahit sa bata pa lamang na edad, yes. talagang kailangan uh, disiplinado na to, to, or guided to, na yung tamang pagkain. Kasi, yes. sabi nga natin, Dok, ano, kung yan, eh, mataba. Okay, yung mga bata na mga cute, ano, at kinalakihan nila oh, yan, oh. yung ganong klasing pagkain. Yes, yes. And they are, um, uh, yung doon sila mulat. Yung pagkain ng processed yes. food, diba? Yung uh, mga laging pag uh, nagtatantrum or naglalambing, oh. dinadala kung saang fast food oh. yan. Yes. So, na, nadadala nila yan eh, paglaki. At nang hirap na nilang baguhin dahil yun na yung panlasang yes. masarap sa kanila. Opo. Tapos na, Nakasanayan na po nila and of course, pag sila po hindi nakakuha nun, maiba na yung ugali po nila. Mm-hmm, mm-hmm. Marami pong mga cases na ganun. Uh, wag natin pong antayin, magkaroon pa po ng komplikasyon tulad ng atake sa puso, mm-hmm. nangyayari na po yun. What's Kahit the youngest na alam mo? Na personally po, oh, oh. personally I've handled a 21-year-old. Huh? Obese. Oh. So, ibig sabihin, so, malaki po siyang uh, 21-year-old. Mm-hmm. Uh, an acute myocardial infarction, atake po talaga sa puso. So, paano namin nakumpirma? Siyempre, Nagpresenta po siya nung simptomas na mabigat sa dibdib, pinawisan, uh-uh. nagsuka, tapos nadala naman agad sa ospital. Uh-uh. At ang kami po, ang amin pong ginagawa sa ganitong cases ay agad namin pong dinadala sa tinatawag namin catheterization laboratory. Dako. Kung saan po sisilipin namin yung ugat. Okay. Sige, Dok. Mamaya po pag-usapan natin yung uh, cat Cat Lab, yes, diba? Yes, the Cat Lab. Uh, ang Cat Lab po mm-hmm. ng uh, De Los Santos Medical Center. Ang maganda rin po ngayon ay, pero wag naman tayo magpakampante na kaka- may kakayanan na po ang ating mga ex- uh, eksperto, yeah. ang ating mga doktor. Ang mga ospital ngayon mm-hmm. ay talagang well-equipped na, kagaya po sa De Los Santos Medical Center. They have their Cat Lab. E wag tayo magpakampante. Makap- Minsan hindi na po kayo aabot niyan sa ospital. At sabi nga po ni Dok, pabata ng pabata. Mas detalihin po natin ang coronary artery disease bakit ga, bakit ito ka ganun ka common sabi nga ni doc yung ito ay sakit sa puso sa ugat paano ano ang nangyayari sa ating ugat hindi po ba paano nagkakaroon ng sakit na ito isa na sa mga sinabi ni doc yung lifestyle natin pero paano yung nag-accumulate pag i-describe sa atin di ba ni doc yan po ay ilan lamang sa mga katanungan at kung kayo po ay may gustong ikonsulta may nararamdaman kayong hindi nyo naiintindihan sa inyong puso o mga senyales, sintomas, kadalasan po sa ating mga Pinoy, sasabihin, ay napagod lang ako, ipapahinga ko lang to. Pero nadadalas yung nararamdaman yung napagod lang kayo, pero hindi naman ho talaga, wala naman ho talaga kayong ginawa. Akala nyo nagkaroon lang ng konting paninikip, abay nagkasunod-sunod, or hindi nyo pinapansin linggo-linggo para pa ganun na pala. Pero isa na po yan sa posibleng senyales. Join us in our discussion, mga kapatid. Call us sa 8633-0072 or you may post your question sa aming FB page. Katuwang po natin ang De Los Santos Medical Center at uh, patuloy po natin magkakasama si Doc Edward Gakrama, ang ating cardiologist today hanggang mamaya pong alas 11. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po kami dito sa Perfect Morning.
Oras natin mga kapatid, 10.20. Kami po ay nagbabalik dito sa Perfect Morning. Kasama po natin, of course, Dr. Edward Gakrama, ang ating cardiologist for today, ang mag-aalaga sa ating mga puso. Ayan, mula po sa De Los Santos Medical Center. Ang, pwede, ang gusto po nating tutukan today, sa dami po ng problema sa puso, ay ang titutukan, tinututukan natin yung coronary artery disease. Ito po ay ang pinaka-common na sakit sa puso na mga Pilipino. Correct. Bakit, Dok? Um, kahit po sa ibang bansa, I World. think worldwide, mm. it's the, the top 10 leading cause of morbidity na tinatawag natin. Pero sa Pilipinas po, as of 2009, mm -hmm. siya po yung pinakapangunahin pong rason kung bakit namamatay ang mga Pilipino. And even up to this day, mm -hmm. kitang-kita natin po na itong sakit na ito na akala mo, sa tagal ng panahon, kayang-kaya na natin siyang maiwasan. Isa siguro sa kakulangan natin dito is hindi po alam ng mga tao kung ano po ba yung mga dapat nilang palatandaan mm -hmm. para sila yung mas maging aware. Na so, ang ito ay pwede naman maiwasan eh. Correct. Yung correct. tama lang na lifestyle. Opo. Pwede nating mabababa. May mga factors po yan. Meron yung uh, uh, namomodify yeah. at uh, non-modifiable non na kasama na po talaga sa pamilya Opo. natin. Ano? Yun po yung mga ganong bagay. Pero Dok, yung coronary heart disease, sabi nyo nga, sakit, sakit yan sa ugat. sa ugat. Anong nangyayari sa ugat? Okay. So yung ugat natin, ang tinutukoy natin dito is yung artery. Mm -hmm. Artery po is yung supply po ng oxygen. Doon dumadalo yung oxygen. So ano mm -hmm. nangyayari? Meron pong prosesong tinatawag nating atherosclerosis. Mm -hmm. Kung saan namumuo po yung kolesterol, taba, sa atin pong mga ugat. Mm -hmm. So, pag namumuo siya sa loob ng ugat, ang nangyayari po is sumisikip. Mm -hmm. Sumisikip parang, yung ugat. So, yung daloy po, nababawasan. Parang tubo lang yan, tubo, mga kapatid exactly. ng ating mga sink. Mm -hmm. ano? Correct. Ayan, tapon natin doon lahat. Oh, lahat ng ating mga tira-tira, oh, mamantika, oh, kung ano-ano dyan. Oh, so, di ba mga kapatid, pag yung ano na, nagbabara na siya, pag binuksan natin yan o pinalinis mm -hmm. natin, makapal na yung gilid Correct. nung tubo. So, Opo. ganun din yung nangyayari sa ganun puso din po. natin. Basically po, para lang din siyang tubo, para siyang kalsada. Mm -hmm. Gusto mo, EDSA. <laughs> o, pag nagta-traffic, ano nangyayari? Bumabagal po uh -huh. yung daloy. Uh -huh. So, uh, simpleng uh, pag-unawa uh -huh. ng ganung klaseng pong problema, yun lang po basically ang ibig sabihin ng coronary artery disease. Pero ho, sa amin pong pagsusuri, it's not all about ugat. Mm -hmm. Kumbaga po, makikita natin, nagtanong po kayo, may risk factors po ba kayo, non-modifiable? Yung edad, siyempre, malaking bagay. Yung pag mas matanda, mas delikado po yung kondisyon mm -hmm. na coronary artery disease. Pag tayo ay may kamag-anak na may sakit Nasa sa puso, pamilya. kailangan mas doble ingat tayo. Mm -hmm. Kasi although mas mataas po yung chance na magkaroon ka ng sakit sa puso, hindi ibig sabihin nun na wala ka ng pwedeng gawin para mm -hmm. maiwasan po ito. Mm -hmm. Kung mm -hmm. meron po kayong mga bisyo, mm -hmm. paninigarilyo, pagiinom ng alak, mm -hmm. droga, mm -hmm. yun po yung mga bagay na pwede nating alisin. Mm -hmm. Kasi mm -hmm. alam natin po na ito yung mga sanhi rin ho para, para lalong sumikip ang ugat po natin sa ugat na nagsusupply ng oxygen sa puso. Kasi tandaan nyo ho, yung puso ho, although siya po yung nagbobomba ng oxygen ng dugo para pumunta po ikot sa buong, buong katawan nangangailangan din po ang puso ng oxygen mm -hmm. para siya po ay mabigyan ng nutrisyon at siya po ay makapag-function ng mahusay so pag naglimita na limitahan yung ating supply mm -hmm. na babawasan yung function nagkakaroon na tayo ng simptomas so, gender doc uh, may mas common ba ito sa babae or sa lalaki Based on gender po, as of, uh, again, pinag-usapan po natin, yung ating data as of 2013, 25% lamang po ng Pilipino ang nagre-report na meron mm -hmm. po silang nararamdamang sintomas. Yes. 25%. So, sa 25% na yon, halos wala pong pinagkaiba sa gender preference. Pero kung susundan po natin yung atin pong uh, data tungkol dun sa atake mismo sa puso, which is komplikasyon ng coronary artery mm -hmm. disease, mas nakikita po natin ito sa mga lalaki. Mm -hmm. May edad din po, Ma'am Cheryl. Pag-ibig sabihin, kaming mga lalaki po, mas at risk po kaming mag-develop ng ganitong sakit simula po ng younger age. Yung babae po, humahabol pag post-menopausal. Mm -hmm. Pag nagkaroon na ng menopause, 
yung pong protection po ng female dahil sa hormones, yung estrogen po, medyo nababawasan ako. So, pumapantay na rin po yung risk. So, to answer your question, initially, it's more, in general, kami mga lalaki po, mas at risk. Mm-hmm. Pero pagdating po ng edad po na menopausal, medyo pumapantay na rin po yung risk ng babae at katalaki. Pag-usapan natin, Dok, mga sinyales, sintomas. Yes, Kanina okay. nabanggit ko, mm-hmm. mga kabatida, you can jo- join our discussion yeah. or we could consult, or you can consult Dr. Yeah. Edward, uh, 863-3007 or post your question sa aming FB page. Kanina nabanggit ko, parang medyo nahirapan huminga, ay napagod lang ako, ipuupo ko lang to or ipapahinga ko yeah. lang. Madalas na nararamdaman, mm-hmm. hindi pinansin. Ano ba talaga yung senyales, sintomas na para magsuspetsa ka na teka, parang ito na yon. Mm-hmm. So, uh, wala pong universal talaga po na definition po ng simptomas ng coronary artery disease. Yung tawag po namin doon ay angina. Mm-hmm. Sakit po siya ng dibdib. Yun yung madalas. Pero hindi po lahat ng pasyente ay nakakaranas ng pananakit. Ano ba yung pananakit na ito? Sikip, pwede siyang bigat, pwede siyang nangangasim, pwede siyang parang mahapde. Meron din pong mga pasyente kami na bigla na lang pong mabilis mapagod, konting lakad lang, hingal na, uh, bi- kahit nakaupo, hinihingal, pinapawisan. May iba po, nasuksuka, naduduwal, may iba po, bigla na lang nahihilo. Na ito po yung mga bagay po na dapat alam nating mga Pilipino na maari pong sakit na rin po sa puso na mm-hmm. akala natin pagod lang tayo, mm-hmm. kulang lang tayo sa tulog. Huwag niyo pong baliwalain yung mga ganitong palatandaan because hindi po lahat ng pasyente po ay meron pong classic na sakit sa dibdib. Yung nakikita natin madalas uh, napapanood natin sa mga advertisement or napapanood natin sa palabas or even movies. Hindi po lahat ng patients po ay nakakaranas lamang ng chest pain. So there Oo, are other... Laging chest pain laging nga. Laging chest pain. At uh, laging sa, sa puso ang uh, iniisip. Correct. Yun pala, pati Opo. yung pagduduwal, pagsusuka, mm. kasama doon. Correct, kasama Yung siya. pagkahapo, di ba? Pagkahapo mm. na sabi nyo nga, short lamang na short paglalakad, distances. distance Opo. lang, eh parang hinaha, yung, alam mong hindi ka masaya sa hininga mo, hindi ka yung... Uh, hindi ka, uh, alam mong may kulang. Mm-mm. Ayan po. May kulang. So, ilan, yung mga sinyali, sintomas na sinabi nyo, Dok, samahan nyo pa at alam nyo yung mga risk factors nyo. ba? Diba? Mm-hmm. Eh, magdalawang isip na po kayo. Okay. Risk factors, katulad ng sinabi ni Dok, mm-hmm. nasa pamilya nyo ba? Correct. Obis ka ba? Yes. O, simulan mo na nga natin sa non-modifiable, Dok. Mm-hmm. Ulitin po natin. If, so, if non-modifiable, it, syempre, yung edad. Okay, hindi natin mababago yun. Kasi mm-hmm. pagka tayo tumanda, talaga pong mas at risk. Mm-hmm. Yung kasaysayan sa family. Family history, history is something na hindi po natin kaya pong maiwasan. Mm-hmm. Pangatlo po, syempre, uh, those are the common non-modifiable. Pati po yung magiging lalaki. Pagiging lalaki. Pagiging lalaki is, nothing, is something we can't change. So, mas at risk po tayo sa simula. Mm-hmm. Pero again, mga, mga babae, babae Huwag rin po kayo masyadong makampante kasi as I said, After kapag menopausal. kayo po ay dumating sa menopausal range, medyo pumapantay na. na po yung Oo, ating risk. Na. So those are the common non-modifiable mm-hmm. risk factors. Oh, yeah. Ano naman yung kaya nating ma-modify? Uh-huh. As I said, smoking. Smoking, o pananabako, isa sa pinaka-common po na cause ng heart disease. Hindi lamang po coronary artery disease but cardiovascular in general kasi po naapektuhan po niya lahat po na ugat sa parte ng katawan. So, pwede kang magkaroon ng alta presyon, pwede kang magkaroon ng mga komplikasyon ng uh, sakit sa puso, tulad ng atake, tulad ng stroke. So, kailangan po natin maunawaan itong bagay na ito. Alcohol drinking, yung pag-iinom ng alak, yung sobrang inom ng alak. Meron pong kasabihan na 1 to 2 bottles a day is safe for patients. Mm-hmm. Gusto ko lang po maunawaan ng mga tao ito po ay ina-advise namin sa mga pasyente pong talaga pong araw-araw naglalasing. Mm-hmm. Kumbaga po, kailangan po ninyo maunawaan, hindi po ito para po sa lahat ng tao. <laughs> para po ito sa mga lasinggero. Para na matulungan silang maapababa. Matulungan silang mapababa. Kasi madalas ako natatanong, Dok, di ba sabi naman, alcohol drinking is safe. Yes, that's true. Pero kailangan natin i-qualify. Kayo po ba isang lasenggo at araw-araw, gabi-gabi naglalasing? It's a way for us to try to help 
reduce yung pong consumption. Kasi base sa data, internationally, para mo mapababa ang risk for cardiovascular complications such as, syempre, ang iniiwasin natin dito is pagkamatay. Mm-hmm. Atake sa puso, stroke. Para maiwasan yun, the best approach is to avoid alcohol drinking. Mm-hmm. So, yun po, para maliwanagan lang po yung ibang kababayan natin tungkol dun sa aspeto na yun. Diet. Diet po, kailangan prioritize natin fruits, vegetables. Sinabi na ninyo ni ma'am, you have to reduce yung intake ng preservatives. Salt! salt. Of course, salt. <laughs> if you have to prioritize yung liquids natin, water. That's why water is the basic necessity of life. Iwasan natin carbonated and caffeinated drinks. If you have to take, you have to take in moderation. Mm-mm. Physical activity. So, ibig sabihin, kailangan po meron po tayong nalalaan na oras para po tayo po ay mag-exercise. Pag sinabing exercise, hindi po ito, Dok, naglakad ako sa mall. Pwede na po ba yun? Mm-hmm. Hindi pasado yun sa akin. Mm-hmm. You have to give me minimum... Strict to si Dok? <laughs> 30 to 45 minutes. 30 to 45 minutes na lakad. Kung, At saka daw may uh, certain uh, heart rate na ideally na maaabot apa. para din napapagod yung puso at Correct. nasasanay. Correct. Para, para na-exercise Meron po tayong uh, computation for that. Um, meron po tayong mga target. Th- those are based on age. age. Uh-huh. So based on the Bansa age natin, uh, uh-huh. kailangan po natin pong malaman kung ano po yung appropriate, safe na heart rate range. That depends kung ano yung ginagawa po natin. So mm-hmm. if we're resting, there's a particular group. If we're on exercise, ganito mm-hmm. po siya. And also calculated based on your age. Um, so, so nasabi na natin yung diet, nasabi na natin yung physical activity, nas- kailangan din natin emphasize yung stress. Mm-hmm. Kasi po, stress po can come in so many forms. So, hindi ibig sabihin po, uh, pag sinabing stress, ay, pahinga ka lang. Mm-hmm. Kasi stress can be psychosocial. Pag sinabing, mental stress is something that is very important. Kasi po, pag masyado pong marami tayong iniisip, akala natin hindi na apektuhan yung ating pong ibang parte ng katawan. No, that's not true. The heart is one of those organs na commonly naapektuhan po pag tayo po ay hindi maluwag ang pag-iisip. Marami po tayong uh, problema sa buhay. Mm-hmm. Kaya po, kailangan po natin maunawaan ang mga bagay na ito kasi ito yung mga bagay po na modifiable. Mm-hmm. As we want to emphasize, modifiable, kaya po natin gawa ng paraan. So, mm-hmm. dahil kaya natin gawa ng paraan, pwede po natin maiwasan, magkaroon po tayo ng komplikasyon ng coronary artery disease. Pero pag nandyan na po, Maswerte nga, sabi nga ni Doc, pag tayo'y umabot sa ospital. Apo. Ano ba yung mga procedures ngayon, ano mga kapatid? Ano ba itong cat lab na ito na gusto po natin makilala? Na ayaw natin mapunta doon. <laughs> but you know, at least alam po natin yung ini-expect, mai-expect po natin when we go there. Yan po ay ating pag-usapan. At uh, again, you can call us sa 8633-0072 or you may post your questions sa aming FB page. Diyan lamang po kayo, magbabalik po ang perfect morning. Para sa atin, mga kapatid, 10.39, kami po ay nagbabalik dito sa Perfect Morning. Katuwang po natin ng De Los Santos Medical Center. We're joined by Dr. Edward Gakrama, ang ating cardiologist. na pag usapan na natin, mga kapatid, yung mga senyales, sintomas, complications, Doc. Pag ito binaliwala, saan maaaring mauwi itong mga senyales, sintomas, or hindi nagbago ng lifestyle? Uh, number one complication, pinag- pinag-usapan natin, atake sa puso. Mm-hmm. Siyempre po, atake sa puso ang pagsisimulan po ng papunta ng pangit na kondisyon. So, kailangan maagapan natin yung atake sa puso kasi pwede ito mauwi sa pagkamatay. Pangalawa pong dreaded complication is stroke. Mm-hmm. So, pwede pong dahil may sakit ka sa puso, may bara po siyang ugat sa puso, pwede po kayong mag-develop ng stroke. Ibig sabihin, nabarahan naman ang ugat naman sa brain. Mm-hmm. Paano nangyari yun? Kasi nga, mm-hmm. as I said, I yung puso nga si natin nagbobomba po ng, ng oxygen. Ng oxygen. So, so, pag hindi po ito nakapagbomba ng maayos, nagkukulang ng oxygen po sa ibang parte ng katawan. One of which are the vital organs na kailangan ng oxygen is the brain. Now, kung may iba rin kayong problema sa, sa puso, kunyari, dahil nga mahina ang pagbomba, pwede magbuo ng clot. May clot sa loob ng heart. Pag lumubas ito sa puso, pwedeng mapunta sa brain. So, again, that's what we call a cardioembolic stroke. 
So, iiwasan din natin yung mga ganong komplikasyon. Siyempre, ang pinakapangalagahan natin yung uh, maiwasan ang mamatay ang ating mga pasyente. But they always start with a, either an MI or heart attack or yun nga po, yung mm-hmm. stroke. Yun yung mga komplikasyon. So, Doc, ano po yung mga pwedeng test? Paano natin mas mapapangalagaan ang ating mga puso? Paniguro lang. Kunwari, alam mo, may mga risk factors ka, mm-hmm. lalo na yung non-modifiable. Yeah. Ano po? At gusto mong makampante, ma- yeah. magkaroon ka ng peace of mind na Uh, minsan kasi, okay, you, you go through annual check-up, ano, executive uh, check-up. Pero pag ganito pong may mga risk factors tayo na uh, lahi po natin, mm-hmm. mas dapat nag-focus tayo. Parang lang sa, kunwari, it runs in your family, yung breast cancer, make sure that you get uh, mammogram every year when you turn 40. Yun yeah. ang sinasabi. Pagdating po sa lahi nyo, sa puso, uh, ang sakit sa puso, yung regular test, ano yung mga tests para po masiguro na Hmm, okay, namo-monitor yung uh, ating mga puso. Okay, so uh, maraming tests. Mm-hmm. So we start with the more basic. Siyempre, mm-hmm. sisimula tayo sa, alamin natin yung kung ano po yung risk factor natin. Mm-hmm. So nakuha natin sa interview yon. gagawa po tayo ng blood chemistry. Mm-hmm. Of course, alamin natin yung cholesterol level, triglycerides, sugar levels. Mm-hmm. Pati po yung mga asin sa dugo, alamin natin. After that, we focus on the heart exams. The most basic is an ECG. Mm-hmm. So a 12-lead ECG will tell us kung ano yung kuryente o may enlargement ba ang puso, kung meron bang kakulangan sa oxygen based on ECG alone. Mm-hmm. Malalaman nyo na. And then we look for an X-ray. Mm-hmm. An X-ray will tell us kung malaki ba talaga mm-hmm. ang heart. May meron po bang fluid accumulation? Pag may fluid accumulation, mapapaisip po kaming cardio na medyo mahina ang pagbomba ng puso kasi dapat wala pong namumuong tubig, tubig. doon sa lungs, lungs natin. Next examination that we can offer is what we call a stress test. So a stress test is yung lalakad po tayo sa makina para po malaman natin yung kakayahan. Physical capacity para malaman natin yung oxygen supply, meron po yung pasyente. Next is a 2D echo, ultrasound, para makita natin yung hugis ng heart. Malaman natin yung pagbomba. And of course, kung meron po tayong pangangailangan pa, pwede natin i-combine yung dalawang test na yon, Yung stress test, yung 2D echo, para mas malaman natin kung meron nga pong problema tayo sa supply. Now, since we were talking about the cath lab po, mm-hmm. ang kasunod po na examination, kunyari may nakita po tayong problema sa ECG, sa stress test, mm-hmm. or sa 2D echo, at yung pasyente natin may nararamdaman pong simptomas, we go for what we call a coronary angiogram. Na ano naman itong angiogram po? The angiogram po is a test kung saan po ginagawa natin po ito sa cath lab. Ang test na ito ay para po malaman yung ugat po sa puso. Kung meron po ba siyang bara o wala. So basically, ang ating pong tinitignan, yung mga artery again, na nagsusupply ng oxygen sa puso. Ilan po ba ito? Tatlo. Dalawa po sa kaliwa, isa sa kanan. So the coronary angiogram, ginagawa natin ito because it's low risk. Hindi po siya delikado. Ginagawa lamang po natin ito, pwedeng outpatient. Hmm. So, pwedeng inpatient. Pwedeng outpatient kasi po simpleng test lamang po siya. Sa kamay lamang namin po ito ginagawa. Pinapadaan namin sa pulso sa kamay. At meron po kaming instrumento na pinapasok na after po namin pong maglagay ng anesthesia locally, dun lang po sa mismong balat po, mamamanhid na po yung area ng kamay, magsasagawa na po namin yung test na ito And makikita namin via the x-ray sa cath lab kung ano po yung supply ng ugat sa puso. Mm-hmm. Now, kung may makikita po tayong problema doon sa mga ugat sa puso, meron naman po kaming paraan para po gamutin ito. Ang tawag naman ng paggagamot na ito is called angioplasty. Ayun, so, yung angioplasty naman po is yung paraan ng paggagamot na daan din po sa ugat kung saan papabukahan, papaluwagan natin. Luluwag po yung ugat. Meron po tayong papasok agad na instrumento sa loob ng ugat kung saan po sumikip, papaluwagin natin gamit ang tinatawag nating balloon. Mm-hmm. So may balloon tayo papasok sa loob ng ugat. Bubuksan natin yon, luluwag po siya. Hindi siya mananatiling maluwag. So kailangan po natin siyang iwanan po ng scaffold or bakal sa loob ng ugat. Tawag po natin doon ay stent. stent. Yung stent po na yon ay mananatili po sa loob ng ugat habang buhay. So... If you're taking good care of yourself, kung nag-angioplasty po kayo, expect po natin po na ito ay minimum 10 years para lang din po siyang bypass surgery. Mm-hmm, mm-hmm. So, bakit ko nabanggit yung bypass surgery? Kasi po, 
meron din pong mga pasyente tayong nakikita pagkatapos ng angiogram na hindi po nararapat po sa tinatawag nating angioplasty. May mga sinusunod po tayong mga guidelines, may sinusunod tayong criteria kung saan po mapipili tayo kung ano yung pinaka mabuting option para sa pasyente natin. Tayong mga Pilipino po ay madalas takot sa opera. Yung angioplasty po, gusto ko lang pumaunaw ng lahat, hindi po siya operasyon. Hindi siya open it, heart. It's not oh, open heart. Hindi ano yung bu- bubuksan. Lagi mo, pag yes. narinig mo yung, naku, kailangan akong oh, buksan. Oh. Ay, naku, yes. mas aatakihin <laughs> sila sa puso eh. Ano ang difference, Doc, yung sabi nyo mga, kanina na-explain mo na yung angio, angioplasty. Uh-huh. Kailan kakailanganin yung bypass at ano ang kaibahan ng bypass? Okay. Pag kina- yung procedure na yon yung angioplasty po, yung pinaka-indikasyon niya, one, kung meron tayong emergency. Kunyari po, inatake sa puso. Ang ma-expect natin sa angiogram sa atake sa puso is mawawalan po ng daloy all, mm. yung ugat mismo. So, pag inatake, Dok, agad-agad ina-angiogram yes. para malaman ka agad kung saan ang problema sa daloy. Yung kinakomplika ng atin pong tinatawag na coronary artery disease, pwede kasi siya magpresenta three different ways. Pwede po siyang stable. Pag sinabing stable po, ano lang siya, na, alis, meron, nawawala siya pag nagtake ka ng gamot, uh-huh. nawawala siya pag nagpapahinga, stable yon. Pag atake sa puso naman, merong klase ng atake sa puso. Ang tawag namin doon, ST elevation, MI. Pag ST elevation, agad namin pinapasok sa cath lab. Pag pinasok sa cath lab, expect namin, wala pong daloy sa kanong ugat talaga. Sin totally na walan po ng flow doon sa ugat po ng pasyente. So goal namin doon, mabuksan namin yung daloy na yon, yung artery na yon, within 60 to 90 minutes. Meron kami pong challenge sa sarili namin. Kasi po, kung sa mga neurologist, heart time is brain. Sa aming cardiologist naman, time is muscle. Mm-hmm. The heart is basically muscle. Mm-hmm. So we have to preserve the oxygen supply. Bubuksan namin yon. So, kaya ko sinagot ng ganun, kasi emergency situations, nangunguna po yung angioplasty. Kung kayang buksan, angioplasty muna. Bypass po, pumapasok lamang kapag po'y masyadong komplikado yung ugat po, hindi po, siya masya, hindi po siya nararapat na po sa angioplasty kung yung pasyente ay diabetic at masyado pong complex. Yung pong klase ng bara, yung dami ng bara sa loob ng isang lamang ugat. Kasi remember, we only have three arteries. Three arteries na marami pong mga sanga. Sa three art- major arteries, ibig ko sabihin, I have to uh-huh. qualify, we have three major epicardial arteries. Yun pong yung mga artery na yun, yung pwede pong maging sanhi ng atake sa At puso. At minsan dun sa isang artery, sabi nyo nga, maraming sanga. Maraming sanga. Pwedeng barado yung mga sangang yun. Yes, opo. Allah. Kaya po minsan may marinig kayo, ay nag-undergo to ng quadruple, quintuple uh-huh. bypass, na-confuse yung mga pasyente. Ibig sabihin po nun, uh, pag-bypass kasi, basically, opera po yun. Bubuksan ng dibdib, gagawa ka po ng tulay. Para kang nagawa ng overpass. Kasi nag-traffic eh. May bara, oh. nag-traffic. Gumawa ka ng overpass para po maiwasan po yung traffic. So, minsan, pati po yung mga branch o yung sanga, ninalagyan na rin po ng bypass so, graft. So, hindi nyo sabihin yung doc, pag uh, bypass na, wala ka na magagawa dun sa nagbara. So, gumawa ka ng bagong daanan ngayon. Correct. Hindi ka tulad sa angioplasty, uh-huh. ay may nagagawa ka pa dun sa barato. Correct. Mga may... kapatid, Doc, eh medyo napasasarap po tayo ng usapan. Magbe-break lang kami ng kaunti sa ating pagbabalik, pagpapatuloy natin yung mga procedures na ginagawa po sa cat lab, particular ng uh, De Los Santos Medical Center. And also, sasagutin, promise, sasagutin po ni Doc ang inyong mga katanungan. Magbabalik po kami. Oras natin mga kapatid, 10.53 kami po ay nagbabalik dito sa Perfect Morning kasama po natin si Dr. Edward Gakrama. Malapit na Doc, meron pa ba, ba tayong gustong ihabol bago po yung sagutin natin yung ating mga at tanong po ng ating mga kapatid. So galing na po tayo sa angiogram muna. Pag may nakita sa angiogram, either angioplasty po yan or bypass. Yeah. And then... Siguro ko lang ko na emphasize Apa. po, Ma'am Cheryl, bakit ko sinabi kanina sa emergency situation, kailangan angioplasty? Kasi po, hinahabol natin kasi yung 12 hours. Hindi ko na sabi, pag may atake sa puso, yung klase po ng atake ay ST elevation, yung sinabi ko, malubha kasi siyang case. Meron ka rin po, kahit malubha siya, meron kang opportunity to reverse. Mm-hmm. Reverse the situation within 12 hours. That's why it's too long kung bypass ang gagawin mo. Angioplasty kasi, kaya mo na siyang gawin right then and there. Dinadaan mo lang sa ugat, 
So, siguro para hindi lang po kayo malito, kaya ako binanggit na angioplasty ang mas appropriate sa emergency situation kung kaya po. Again, discretion po yun, depende po sa team ng doktor na kasama po doon sa sitwasyon po na yun. But again, basically, complex diabetic patients, mas kailangan po nila ng bypass po. Mm -hmm. Mm -hmm. Tayo ba sa De Los Santos Medical Center? Kasi ako, I go there and I know meron kaming yeah. women's center. Yeah. Meron ba tayong heart center? We have a heart, heart institute. Ayun, heart institute. We have a cath lab. And I th we just recently, we also launched open heart surgery. Ayan. So meron na rin po tayong bypass. So pag talagang, kunwari, ang isang tao ay gusto ko lang talagang mag-focus sa ano, sa sa lagay ng aking puso, you could go straight at i-evaluate tayo ng isang cardiologist na um, yun lamang, maliban sa annual executive checkup, meron yung talagang parang ako, paranoid. <laughs> yung gusto ko lang masiguro na maganda yung lagay ng puso. We have, marami tayong mga specialists, Ayaw. of course. Uh, not only me. Uh, we have so many specialists there practicing in De Los Santos who are Trained Dr. for... Dr. Ramos. Of course, yeah, oh, Dr. Dr. Ramos. Uh, uh -uh. Trained uh, for cardiovascular care. So, lahat po kami may kanya-kanya ding subspecialty. Though, tulad ng sinabi ko po, interventional, interventional cardio po ako. So, ako po mismo yung gumagawa ng angiogram at angioplasty. So, meron kaming mga katandem po ng mga cardiologist na specialista sa kuryente, yung electrophysiologist po. Meron tayo pong mga specialista sa mga ugat sa paa or sa mga aorta, the vascular specialists. Meron tayong mga team ng surgeons who will be working with us together. Kasi po, hindi po kami naniniwala sa, you know, uh, we always believe na no man is an island. Kami po, team approach doon. Mm -hmm. Mas gusto po namin, meron po kami mga kasama para po tulungan. Kasi po, para naman po yun sa benefit ng pasyente. Kung hindi po namin kakayanin po yung angioplasty, for my case, I always have my friendly surgeon on standby mm -hmm. para po, nakaready po just in case kailangan mo gagawin para mm -hmm. sa pasyente. At um, ito po personally mga kapatid, why I go to De Los Santos. Um, uh, nung una, mag especially when we uh, took over ano, ang MVP, nakita ko yung focus po ng ospital na hindi lamang po magagaling yung kanilang mga doktor and then pinaganda na po yung facilities. Abot kaya po talaga. Yeah. Na kampante ka na nasa isang pribado kang ospital. Alam, alam po naman natin na napakamahal po kong ma-ospital. Yes. Pero alam nyo rin nakakayanin nyo na you have a good quality ng services na makukuha. At the same time, alam nyo hindi ka lalong aatakihin sa presyo. Yes. Yung affordable po eh. Yung tamang presyo. Yun ako doon na kinumpare ko po yan ako mga kapatid na ikot ko lahat ng ER. <laughs> Halos ilang, ilang mga hospital po yan na ikot ko. Yun lang ay makukumpara mo. And iba-iba um, po yan. Iba-ibang serbisyo, syempre, sasabihin nila. Okay. But ako, ako, um, uh, um, uh, nire-recommend ako po sa inyo. Kung yun din naman po, naghahanap po kayo ng hospital, or yun din po sa tingin nyo ay malapit din sa inyo, Um, uh, doon po makakampante kayo. Ako, talagang sasadyain ko pa eh. From Visayas, uh -huh. I have other hospitals na malapit yeah, doon. Here in Mandaluyong. But I really go to De Los Santos. Iba yung mararamdaman mo na you're taking care of. Yeah, Ayun po. Gusto ko lang idagdag, uh, in line with that ma'am, kasi minsan po nakakatakot kasi yung presyo ng angiogram. Mm -hmm. Gusto ko lang emphasize na sa De Los Santos Medical Center po, meron po tayong package mm -hmm. na napaka-favorable po para sa mga pasyente natin. It not only covers the entire hospitalization, the procedural fee. Kasama na po lahat. Yung doktor, yung ospital, pati laboratory na kakailanganin natin, dalawang araw pa. Kasi mm -hmm. sabi ko nga po, pwede siyang outpatient. Mm -hmm. De Los Santos made it more convenient for the patient. Pwede po tayo magstay two days in the hospital. And you still can get full health benefit deductions. Yes, so yun yung gusto ko emphasize lang po. Oh yes, mga kapatid, you can check. May different. Yun yung maganda. May different packages na ma iyo offer po. Di to tayo dok. <laughs> sa mga kababayan po natin okay. baka magtampo kung kaya pong mas mabilis ano si okay. Leonardo ng Cavite kung may bara po sa puso naaalis ba yun ng walang operasyon or medication May benefit Sir Leonardo yung uh, gamot kasi marami tayong gamot pampalabnaw sa dugo may gamot tayong oxygen supplement mayroon tayong pangontra sa pamamaga mayroon po tayong gamot para sa alta presyon pero para masagot ko yan sa inyo po uh, depende sa nararamdaman niyo kasi kahit na po may bara po kayo at may, men, may gamot po kay maintenance, kung may nararamdaman po kayo, Mr. Leonardo of Cavite, 
hindi po sapat ang gamot nyo kung kayo po ay meron pa rin nararamdaman pong simptomas na mananik, paninikip ng dibdib, hingal, hapo, kailangan nyo pa rin po talaga pong magpa-evaluate sa inyong specialista. Mm-hmm. Baka po ay kailangan nyo pa pong mas magpasuri po ng mas, ma, mas maigi para mm-hmm. po malaman natin kung may kailangan pang gawing iba. Si Milagros Regino Requita, ganyan po ang husband ko. Komplikasyon na rin po sa hypertension mm-hmm. at diabetes. Kaya bumaba din po yung potassium, magnesium, calcium niya. Pero okay, okay na po siya. Si Roel Rabecar, ako minsan kumikirot tapos nahihirapan huminga, kinakapos. Tapos yung mga pa ako malamig at yung mga kamay. Uh, Sir Roel, yun yung sinasabi po natin. Baka po kailangan nyo na pong magpa-examen na agad-agad kasi nga po yung sintomas ninyo, maaari pong re- may paliwanag talaga ng problema sa puso yan. Bakit po na, ma- na nangihina kayo, kulang po kayo sa oxygen? Bakit malamig ang mga paa nyo? Oo. Kasi po, nagkukulang na rin yung oxygen po, maaari sa inyong mga paa. Kaya po, pakiramdam nyo po ay malamig ang inyong paa at mga kamay. Maaari pong senyalis po yun ng heart failure, kaya kailangan po natin pong magpatingin po agad sa inyong mga specialista. Si Jackson Zeno, tama ba ako? Ano po bang posibleng sakit kapag meron parang tumutusok sa puso? Hindi naman siya palagi umaatake, paminsan-minsan lang. At ano po ba yung natural na gamot para mapigilan ang paglala nito? Natural na gamot. Maraming salamat po. 29 years old. Uh, Jackson, kasi 29 lang ikaw. So, depende. Uh, maari pong related lamang. Tusok-tusok, hindi siya kadalasan yung simptomas na tinitingnan namin. Pero hindi na namin pwedeng baliwalain kasi tulad ng sinabi ko, meron mga mas bata na may sakit sa puso. Kung itong sakit na tusok-tusok ay kaya mong ma-reproduce, ibig sabihin pag kinakapa mo yung dibdib mo ay kaya mong maramdaman ulit, baka related lamang yan sa muscle pain. Mm-hmm. Pero para ikaw ay makasigurado, again, wala namang masama kung magpatingin ikaw mm-hmm. para ma- malaman Ma- natin mm-hmm. yung talagang so, rason kung bakit of ano, ka. peace of mind mm-hmm. Niya, pwede bang ihabol natin yung nasa dulo? Kasi siya ay nasa Dubai. Ito, nasusuka ako, Dok. Sumasakit ulo ko, dumidilim paningin ko, numbness at parang kinakapos akong hininga. Angina pectoris daw. Uh, yung angina, uh, genuel, yun nga yung uh, tawag natin sa simptoma po ng coronary artery disease. So, lahat ng sinasabi nyo ay nabanggit ko po kanina. Mm-hmm. Dumidilim ang paningin, medyo nahihilo, namamanhid. Yun ang tinatawag nating mga equivalent. Sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng pasyente ay chest pain or pamimigat lamang sa dibdib ang pwedeng rason kung bakit makaramdam ng coronary artery disease symptoms. So, yung angina, simptoma po siya ng coronary artery disease. So, huwag so, mo nang patagalin. Huwag mo nang patagalin, Jenwell. Ayaw mong umabot uh, yan sa atakihin ka sa puso dyan sa correct, Dubai. Correct. If you have the time to come yes, home and just do. have yourself checked, oh, oh. you can go to the Los Santos Medical Center. Yes. Huntingin mo si Dr. Edward Gakrama. Makikita at makikita <laughs> mo si Doc. Every day ka ba, Doc? Ano bang schedule mo sa De Los Santos? If you need to get in touch with me, uh, you can just uh, contact the hotline in De Los Santos. It's uh, 893-DLSMC. And local 3550. Yeah. That is uh, connected to the catheterization laboratory. We can schedule a meeting. 893 DLSMC. SMC, local 3550. Para mas madali pong ninyong uh, mahanap. Ano, Sorry, pag it's sinabi, not 893 pala. It's 889 DLSMC. Mali, mali, mali. mali 889 DLSMC. 889 Uh-huh. Tama ba ako? Ganyan din ako pag gumagawa. <laughs> Oo, eh. Ay, Ayan, eh. Eh. So, 899 899 899 take 2, take 2. Take take okay. 8 889 35 35 okay. 7 yeah. So it's 8935762 add number 8 add an 8 po sa simula. Yes. Okay, one more time. 8935762 local 3550. Doc Edward, sana po hindi lamang ito ang huli. Yeah. Ito'y una, pero may mga susunod pa tayo, Doc, ha? Ayan. Anytime, I'm sharing. Ayan. Thank you, Doc Ed. You're welcome. Ayan po, Dr. Edward Gakrama ng De Los Santos Medical Center. Pasensya na po at kami konting nag-overtime, pero at 
kami po humingi rin ang pasensya na hindi po natin nasagot lahat ng inyong katanungan. But I'm sure marami po kayong napulot na impormasyon ngayong araw dito po sa Perfect Morning. Thank you for joining us. Thank you again, Doc Edward. Thank marami you for po, having me here. Ayan, thank you. Ma maraming salamat sa inyo mga kapatid.